சங்கடங்கள் தீர்த்து சகல நலன்களும் தரும் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் வணங்குவதற்கு எளியவராகவும் வாழ்வில் எல்லா வளங்களையும் தருபவராகவும் இருப்பவர் விநாயக பெருமான் அவரை எண்ணி வணங்கும் எல்லா நேரமும் விசேஷமானவைதான் எனினும் சதுர்த்தி நாளில் மேற்கொள்ளப்படும் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் கணபதிக்கு என்றே உருவான அருமையான விரதம் இதை மேற்கொண்டு கணபதியை பூஜிக்கும் பக்தர்களுக்கு எந்த குறையும் இருப்பதில்லை என்றே சொல்லப்படுகிறது சங்கடங்கள் அனைத்தையும் தீர்க்கக்கூடிய இந்த சதுர்த்தி நாளில் விரதம் இருந்தால் வேண்டியது மட்டுமல்ல நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அத்தனை வரங்களும் நமக்கு கிடைத்துவிடும் பௌர்ணமிக்கு அடுத்து வரும் நான்காம் நாள் சங்கடகர சதுர்த்தி சங்கட என்றால் துன்பம் ஹர என்றால் அழித்தல் துன்பங்களை அழிக்கும் விரதமே சங்கடகர சதுர்த்தி பௌர்ணமிக்கு அடுத்ததாக வரும் சதுர்த்தி திதியே மாத சங்கடகர சதுர்த்தி எனப்படுகிறது ஆண்டின் ஆவணி மற்றும் மாசி மாத காலத்தில் பௌர்ணமிக்கு அடுத்து வரும் சதுர்த்தியே மகா சங்கடகர சதுர்த்தி ஆகும் இந்த சிறப்பான விரதத்தை அனுஷ்டித்து அங்காரகன் என்ற செவ்வாய் நவகிரகங்களில் ஒரு கிரகமாக பதவியை அடைந்தார் கிருஷ்ணர் புருகண்டி முனிவர் ஆகியோர் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் இருந்து விநாயகரின் அருளை பெற்றன சிவனை பிரிந்த சக்தி இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டுதான் சிவனை அடைந்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது கிருதவீரியன் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் மேற்கொண்டுதான் கார்த்தவீரியன் என்ற மகனை பெற்றான் பாண்டவர்கள் கூட இந்த விரதம் இருந்தே வெற்றி பெற்றனர் என்றும் புராணங்கள் கூறுகின்றன எண்ணியது யாவற்றையும் அளிக்கும் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி ஒரு எளிமையான விரதம் சிவா